Oi gente, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que vocês vão adorar. Olha só, a gente sabe que beleza, qualidade de vida tem muito a ver com o nosso jeito de ser. Só que isso é formado desde quando a gente é criança. Eu tenho muitas pacientes que frequentam a clínica, que cuidam dos seus filhos, mas que reclamam que às vezes tem dificuldade com relação ao tempo, a questão de impor limites, às vezes fica muito tempo com a avó. E aí? A gente precisa saber cuidar bem desses nossos filhos, porque eles vão ser os adultos de amanhã, não é? Exatamente. Nós temos que compreender que às vezes frustrar uma criança é importante. Isso faz parte do desenvolvimento de todo mundo. Então é preciso colocar limites, é, ser firme né, na sustentação desses limites e pensar que é para o bem da criança, é para o futuro dela. Agora, e por limite não deve ser fácil, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que a hora que você vê seu bem mais precioso ali pedindo alguma coisa, ou querendo alguma coisa e falar não, como que a gente faz isso? É só chegar para a criança e falar não, ou a gente tem que justificar, fazer ela entender o porquê? Acho muito importante explicar o porquê do não, o porquê do sim. É, não basta apenas dizer não. Agora, a autoridade, a gente consegue é, é através do diálogo, é através da voz. Então tem que ser firme, tem que ser é, sustentar aquilo. E precisa haver uma coerência né, entre aquilo que a mãe diz, aquilo que o pai diz, entre aquilo que os avós dizem também, porque é, às vezes os avós educam os filhos hoje em então, dia, ajudam muito. A gente vê hoje muitas mães com a vida corrida e acaba que os filhos ficam muito tempo na casa das avós ou mesmo com as babás. Como é que a gente faz com isso? É preciso haver sintonia entre aquilo que os pais fazem, educam e a educação que os avós dão. Então nessa hora é preciso um diálogo franco, aberto, é, conversar a respeito e sempre que for preciso retomar essa conversa novamente. Então a gente não pode ir naquela ideia de que a avó pode estragar a criança, né? Porque se a, se a criança fica tanto tempo na casa dos avós, vai atrapalhar muito o desenvolvimento, não é? Claro, porque os avós, eles têm uma parte importante na vida, né? Da criança. E hoje em dia eles costumam cuidar, levar na escola, ficar uma parte do dia com, com os netos. É, sim. Agora, gente, tem uma coisa que está super em alta. Hoje a gente vê as crianças desde pequenininho usando celular, internet, e televisão, às vezes, também. Como que a gente faz com relação a isso? É importante que os pais assistam o programa junto com as crianças e escolham aquilo que elas devem assistir. Agora, entre brincar com os pais ou assistir uma TV, lógico que brincar é muito melhor. Então, assim, a TV não é de todo ruim, desde que tenha um limite de uma hora, duas por dia, porque ela desenvolve a imaginação, ela, a criança ouve histórias, ela vê histórias, ela aprende com elas, outras culturas, ela tem uma diversidade de coisas ali, mas tem um lado ruim também, porque é a obesidade, é o sedentarismo. A sexualidade, às vezes, que a, 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 por causa da televisão ou das mídias, que a gente não sabe o que a criança acessa pelo telefone, né? Exatamente, a criança que fica muito na TV também desenvolve é, uma agressividade, ela se isola, então é melhor assim, propor outras alternativas, vamos pro parque, vamos brincar. É verdade, gente, ó, eu posso dizer, eu fui muito bem criada, assim, eu considero assim, minha mãe, por ser psicóloga, tudo, acho que criou muito bem eu e meus irmãos, porque a gente, assim, acho que modéstia à parte, a gente, nós somos educados, a gente sabe se colocar no lugar do outro, eu acho isso tão importante, não é? Assim, Mais eu, importante, eu... sem birra. Sem birra. Não... Pois é, como é que faz? Eu nunca fui te dar birra, não é? É verdade. Como é que a gente faz com uma criança na hora que ela começa a dar aquela birra no meio do shopping? Então, naquele momento, ela está focada na frustração dela. Não adianta diálogo naquele momento. Então, assim, eu aconselho que a pessoa procure, os pais procurem, é, alegrar a criança com uma outra... chamar atenção para outra coisa. É, com uma, uma coisa engraçada, uma outra história. Procure distrair. Se isso não der certo, saia de perto, faça de conta que está indo embora, a criança logo vai esquecer e vai atrás dos pais. Não dá atenção, né? É, não dá atenção, não reforçar aquilo. Agora, depois, em casa, é importante dizer né, que você ficou triste com aquilo, que não precisa, basta conversar, ter um diálogo e elogiar sempre que ela se comportar bem de uma próxima vez, Fala, nossa, você estava linda hoje, eu adorei seu jeitinho, legal. sabe? Reforçar o ponto positivo Exatamente. e conversar sobre o que não está legal, né? É. Adorei. Gente, a modéstia à parte, ela criou a gente muito bem, não é porque eu estou puxando o saco não, né? <risos> Obrigada, mãe. Quer falar mais alguma coisa como psicóloga aí dos nossos internautas? Não, é dizer sempre que sim, sejam firmes na educação dos filhos, coloquem limites, porque a pior angústia é não ter limites. 
É verdade. Você passa confiança e, assim, é, é, o amor por eles. Eles se sentem amados. Adorei, mãe. Obrigada. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Acho que é um assunto super interessante, né? Se você quiser propor algum assunto bem legal pra gente discutir aqui, coloca aqui no post, no comentário. A gente traz o mês que vem, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.